BC 145 T2. Now taking centre stage from Air Dutch helicopters, the EC-145 G2. Der EC-145 T2 von Airbus Helicopters hatte seinen Erstflug 2010 und schaffte es in nur vier Jahren vom Testflug zur Zulassung. Die EC-145 first flew in 2010. He spent the last four years in testing and certification, successfully receiving its EASA certification in April this year. Und wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, er ist nicht nur der neueste, er ist auch der leiseste Hubschrauber seiner Klasse. One thing you may have already noted, it's a very maneuverable aircraft, but an exceptionally quiet one, in fact the quietest in its class. Woher das kommt, darauf werden wir später nochmal zurückkommen. Der EC-145 T2 hat ein sehr großes Einsatzspektrum. Gedacht für Luftrettungseinsätze, Polizeimissionen, Arbeitstransport, VIP-Transporte und Der Police missions as a working transport aircraft for VIPs or in support of offshore oil rigs. Bis jetzt sind bereits 20 vom Typ EC 145 T2 in Serie fertiggestellt und es liegen über 100 Bestellungen vor. At this time, some 20 EC 145 T2s have been built. With over 100 on order. Der EC 145 T2. And now taking centre stage from Airbus helicopters, the EC 145 T2. Der EC-145 T2 von Airbus Helicopters hatte seinen Erstflug 2010 und schaffte es in nur vier Jahren vom Testflug zur Zulassung. Die EC-145 first flew in 2010, spent the last four years in testing and certification, successfully receiving its EASA certification in April this year. Diese EASA-Zulassung hat er nun seit April diesen Jahres. 
und ist damit das neueste Mitglied der zivilen EC-145-Familie, sprich in der 4 Tonnen Gewichtsklasse. The latest of the mid-range civilian EC-145 family. This is a, a range of helicopters in the 4 tonne weight class. Und wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, er ist nicht nur der neueste, er ist auch der leiseste Hubschrauber seiner Klasse. One thing you may have already noted, it's a very maneuverable aircraft, but an exceptionally quiet one, in fact the quietest in its class. Woher das kommt, äh, darauf werden wir später noch einmal zurückkommen. Der EC-145 T2 hat ein sehr großes Einsatzspektrum. Gedacht für Luftrettungseinsätze, Polizeimissionen, Arbeitstransport, VIP-Transporte, Offshore-Einsätze und vieles mehr. The 145 is very adaptable and capable of operating in the complete range of helicopter roles, such as air rescue, police missions, as a working transport aircraft for VIPs or in support of offshore oil rigs. Bis jetzt sind bereits 20 vom Typ EC-145 T2 in Serie fertiggestellt und es liegen über 100 Bestellungen vor. At this time, some 20 EC-145 T2s have been built with over 100 on order. Die ersten Auslieferungen an die Kunden werden im dritten Quartal diesen Jahres, im dritten Quartal 2014, stattfinden. Und in Deutschland sind die ersten Kunden der ADAC und die Deutsche Luftrettung, DRF. The first deliveries are due to take place in the third quarter of this year. The first customers being the ADAC and the DRF, the German Civilian Rescue Service. bietet der EC-145 T2 deutlich mehr Sicherheit und Leistung. Zum Beispiel durch die Ariel 2E Triebwerke mit einem Zweikanal Digitalsteuerung, dem ummantelten Fenestron Heckrotor und der sorgt für uns dafür, dass der Hubschrauber so leise ist. Not only a very quiet, but a very safe helicopter this, powered by a pair of Ariel 2E turboshaft engines. These engines being run through a dual, fully digital engine management system. It also has a trademark of Airbus helicopters, the Fenestron tail rotor. Very quiet, very safe, since the tail rotor is shrouded in the fin. Zum Gruß nochmal am Ende des Displays vor uns. Vielen Dank an die Piloten Volker Bau und Anton van Gent von Airbus Helicopters. Uh, many thanks for that display of the latest of Airbus Helicopters civil aircraft. Flying for us today by Chief Test Pilot Volker Bau and his colleague Antoine van Gent. Eine Durchsage, Frau Hildegard Börner, Frau Hildegard Börner, Ihr Mann erwartet Sie hier am ILA Tower, an dem weißen Container Tower mitten im Ausstellungsbereich. Frau Hildegard Börner, Ihr Mann erwartet Sie hier am ILA Tower. Vielen Dank.